Dear children, in this video, we are going to see about C++ development environment. இப்போ, ஒரு C++ program create பண்ணி, compile பண்ணி, run பண்ணிரதுக்கு, ஒரு IDE பாகப் போரும். IDE நான் தெரியும் Integrated Development Environment. அந்த Integrated Development Environmentதான் நம்மடிய Dave C++. இப்போ, இந்த Dave C++ எப்படி download பண்ணி, நம்ம சிஸ்டத்தில் install பண்ணி, அது ஒரு C++ program create பண்ணி, compile பண்ணி, run பண்டதுன்னு பாகப் போரும். Let's see here, C++ Development Environment. There are lot of IDE programs available for C++. IDE என்ன தெரியும் Integrated Development Environment. இந்த IDE யும் Application Softwareதா. இப்போ நம்ம C++ program create பண்ணி, compile பண்ணி, execute பண்டதுக்கு, நமக்கு different types of IDEs இருக்கு. இந்த IDEs use பண்ணி நம்ம easy ஒரு C++ program create பண்ணி, compile பண்ணி, execute பண்ணிக்கிலாம். The IDE makes it easy to create, compile and execute a C++ program. Most of the IDEs are open source applications. Mostly எல்லா IDEs மே open source தான் இருக்கும்னு சொல்லி இருக்காங்க. Open source நான் தெரியும் freely available இருக்கும். நம்ம தேவைக் கேட்டுப்படி நம்ம download பண்ணி அது modify பண்ணிக்கிலாம். இப்போ நம்ம தேவைக் கேட்டுப்படி easy to customize பண்ணிக்கிலாம். அதான் open source நான் சொல்லுவாங்க. That is they are available free of cost. இத்தத்து இங்க பார்த்தீங்கனா, familiar C++ compilers with ID குடுத்திருக்காங்க. இப்போ இங்க இருக்கிறது எல்லாமே இந்த compilers integrated IDs தான். அதான் Dave C++, எல்லாமே open source availability தான். Genie, Codeblocks, Codelight, NetBeans, DigitalMoss, SkyID, Eclipse, எல்லாமே open source availability தான். Next to working with Dave C++. Dave C++ is an open source and cross platform software. Open source நான் அல்ரடி பார்த்தோம். Cross platform நான் நம்ம் different multiple operating systemத்தில் இந்த Dave C++ நம்ம் install பண்ணி work பண்ணம் முடியும். இப்போ Windows operating system இல்லை Mac OS இம்மர் different operating system குட நம்ம் work பண்ணம் முடியும். இம்மர் different devices even mobile குட நம்ம் install பண்ணி நம்ம் work பண்ணலாம். அதாம் cross platform software நான் சொல்லுவாங்க. It is written in Delphi. Delphi is a programming language. In the programming language use it in the Dev C++. It is written in Delphi. It can be downloaded from. You can use a web resource. You can use the link. You can use the link. You can use Dev C++. Now, we can download it. First, we can copy the link. Now, we can copy the link. 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 We can open the browser. இங்க நாம் Google Chrome open பண்ணிருக்கேன். அதுக் கப்பிறு நம்ம search engine போய்டு, Google search engine போய்டு, இந்த search boxல நம்ம copy பண்ணா அந்த link paste பண்ணிக்கிலாம். இப்போ நாம் paste பண்ணிட்டேம். paste பண்ணிட்டு என்று குடுத்தீங்க என்ன? இங்க பார்த்தீங்க நான் third இருக்கிறான் அந்த Dave C++ download. இதை வந்து double click பண்ணிக்கிங்க. select பண்ணி, click பண்ணிருங்க. click பண்ணிட்டீங்க இங்க இவர் download will start shortly நு வரும் இங்க wait பண்ணுங்க இங்க download ஆகிறது நீங்க இங்க bottomல பார்க்கலாம் இங்க பார்த்தீங்க நான் இங்க 48.1 MB இருக்கு சு இது வந்து கொஞ்சன் time எடுத்துக்கும் download ஆக wait பண்ணுங்க இப்போ இங்க பார்த்தீங்க download ஆயேச்சி இது நீங்க double click பண்ணிக்கிங்க இப்போ இதை மாறி ஒரு mini window நாப்பியராவும் இங்கு yes குடுத்திருங்க, yes குடுத்தீங்க என்ன? இப்போ இங்கு please wait while setup is loading நு வருது அடுத்தது installer language, please select language கேக்குது இங்கு default English இருக்கும் இங்கு OK குடுத்திருலாம் இப்போ குடுத்தீங்க என்ன license agreement கேக்கு இங்கு some rules and regulations குடுத்திருப்பாங்க இங்கு நாம் என்ன பண்ணிக்கல agree குடுக்கொணும் I agree குடுத்தான் நாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கள் நான் choose components வருது இங்கு எதாவது நம்ம features நம்ம select பண்ணும்னா new or select பண்ணிக்கிலாம் இல்லையனா இங்கு இருக்கிறு default features வருது நம்ம next குடுக்கிலாம் இங்கு next in ஒரு option இருக்கும் அதை குடுத்திரலாம் அடுத்தது choose install location எந்த locationல் நம்ம install பண்ணும் கேக்குது இப்போ இங்கு default location இருக்கு இந்த default location வேண்ணா நான் இங்கு DIRECTாவே INSTALL குடுத்திரேன் INSTALL குடுத்தீங்க நான் இப்போ INSTALL ஆகும் DAV C++ 5.11 நமக்கு இங்கு INSTALL ஆகும் INSTALL ஆகிறது நீங்கள் இங்கு DIRECTா பார்க்கலாம்
இப்போ இங்க இன்ஸ்டால் ஆகுறத நீங்க பார்க்கலாம் இன்ஸ்டால் ஆகாம எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணக்கூடாது இங்க பிளீஸ் வெயிட் வைல் டேவ் சி பிளஸ் பிளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் லெவன் இஸ் பீங் இன்ஸ்டால்டு வருது இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டேவ் சி பிளஸ் பிளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஹாஸ் பீன் இன்ஸ்டால்டு ஆன் யுவர் கம்ப்யூட்டர் வரும் இங்க கிளிக் பினிஷ் டு க்ளோஸ் த விசார்டு இப்போ இந்த விசார்டு க்ளோஸ் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த பினிஷ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண டேவ் சி பிளஸ் பிளஸ் இதுதான் தான் டேவ் சி பிளஸ் பிளஸ் ஓட ஐகான் நான் இங்க டெஸ்க்டாப்லயே ஷார்ட் கட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டேவ் சி பிளஸ் பிளஸ் ஐடி விண்டோ ஒன்று ஓபன் ஆகும் இந்த விண்டோல பாத்தீங்கன்னா மெனு பார் இருக்கும் இந்த மெனு பார்ல ஃபர்ஸ்ட் மெனு ஃபைல் மெனு இந்த ஃபைல் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்க நியூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இந்த நியூ ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்க சோர்ஸ் ஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா நியூ ஸ்கிரீன் ஒன்று அப்பியர் ஆகும் இப்போ இந்த நியூ ஸ்கிரீன்ல நம்ம விண்டோ நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து அதே சேம் ப்ரோக்ராம் தான் பண்ண போறோம் இங்க நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் அந்த ஸ்ட்ரிங் தான் வெல்கம் டு ப்ரோக்ராமிங் இன் சி பிளஸ் பிளஸ் அந்த ஸ்ட்ரிங் எப்படி டிஸ்பிளே பண்றது அதோட ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராம் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான ஹெட்டர் ஃபைல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் ஹெட்டர் ஃபைல இன்க்ளூட் பண்றதுக்கு நம்ம ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவ் ஆஷ் இன்க்ளூட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆஷ் இன்க்ளூட் தான் நம்ம ப்ரீ ப்ராசஸர் டைரக்டிவ் இப்போ நம்ம ஃபைல் நேம் நம்ம ஆங்கிள் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொடுக்கறோம் நம்ம ஹெட்டர் ஃபைல் நேம் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் ஐஓனா இன்புட் அவுட் புட் இங்க ஐஓ ஸ்ட்ரீம் தான் நம்மளுடைய ஹெட்டர் ஃபைல் இப்போ நீங்க டர்போசி இன்ஸ்டால் பண்ணிருந்தீங்கன்னா டர்போசிலையும் பண்ணலாம் டர்போசில நீங்க பண்ணீங்கன்னா இந்த ஹெட்டர் ஃபைல் டாட் எச் எக்ஸ்டென்ஷன் கம்பல்சரியா கொடுக்கணும் இப்போ ஐயோ ஸ்ட்ரீம் டாட் எச் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நெய்ன் ஸ்பேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் யூசிங் நெய்ன் ஸ்பேஸ் இப்போ டர்போசில வந்து இந்த யூசிங் நெய்ன் ஸ்பேஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது இது வந்து நியூ கான்செப்ட் யூசிங் நெய்ன் ஸ்பேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இங்க டேவ் சிபிபில தான் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இது வந்து என்ஸ் வித் டெர்மினேட்டர் இந்த இங்க வந்து கம்பல்சரியா டெர்மினேட்டர் கொடுக்கணும் பட் இந்த ப்ரீ ப்ராசஸ் டைரக்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ல டெர்மினேட்டர் தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இந்த மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ரிட்டர்ன் டைப் கொடுக்கணும் இங்க நமக்கு இன்டிஜுவல் ரிட்டர்ன் டைப் மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அதே இது டபோசில வந்து இன்டிஜுவலும் சப்போர்ட் பண்ணும் வாய்டும் சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ அடுத்து மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எல்லா சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராம்லையும் கம்பல்சரியா இருக்க வேண்டியது இந்த மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் பாடி ஆஃப் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறோம் பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓப்பன் கோலி பிரேஸ் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்க ஸ்கிரீன்ல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து டிஸ்பிளே பண்றோம் அந்த ஸ்ட்ரிங் இங்க அவுட் புட் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் இங்க நம்மளுடைய அவுட் புட் ஆப்ஜெக்ட் சி அவுட் சி அவுட் அதுக்கப்புறம் அவுட் புட் ஆப்ரேட்டர் கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்ஸுக்குள்ளாடி நம்ம என்ன ஸ்ட்ரிங் டிஸ்பிளே பண்ண போறோமோ அந்த ஸ்ட்ரிங் எங்க கொடுக்குறோம் நம்ம ஸ்ட்ரிங் இங்க வெல்கம் டு சி ப்ரோக்ராமிங் இன் In C++. So close பண்ணிட்டு இங்க டெர்மினேட்டர் கொடுக்கறோம் ஒவ்வொரு எக்ஸிகூட்டிவல் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் டெர்மினேட்டர் கொடுத்து தான் எண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இங்க நம்ம ரிட்டர்ன் டைப் இன்டிஜுவல் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பா ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும் ரிட்டர்ன் ஜீரோ ரிட்டர்ன் ஜீரோ ஸோ இங்க வந்து சப்போஸ் நீங்க டர்போசில பண்றீங்கன்னா இங்க ரிட்டர்ன் டைப் வாய்டு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டாம் ஸோ இங்க இன்டிஜுவல் ரிட்டர்ன் டைப் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ யூ ஷுட் ரிட்டர்ன் சம் வேல்யூ இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம் பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் என்ஸ் வித் க்ளோஸ் க்ளோசிங் கேர்லி பிரேஸ் இப்போ ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆயிடுச்சு எண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரோக்ராம சேவ் பண்ணும் எப்படி சேவ் பண்ணா இங்க மெனு பார் போனீங்கன்னா நிறைய மெனுஸ் இருக்கும் இங்க ஃபர்ஸ்ட்ல ஃபைல் மெனு ஒன்று இருக்கும் இந்த ஃபைல் மெனு நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்க சேவ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சேவ் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்க சேவ் டைலாக் பாக்ஸ் ஒன்று அப்பியர் ஆகும் இந்த சேவ் டைலாக் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கீழே ஃபைல் நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இந்த ஃபைல் நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல நம்மளுடைய ஃபைல் நேம் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன ஃபைல்
நம்ம அவுட்புட் ஃபைல் நேம் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அந்த லொக்கேஷன் எந்த நேமில் இருக்குது அந்த நேம் இங்கே காமிக்கும் இங்கே வந்து அவுட்புட் ஃபைல் நேம் வந்து எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் அந்த சைஸ் காமிக்கும் எவ்வளோ சைஸில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கம்பைலேஷன் டைம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆச்சு அது எல்லாமே இங்கே இந்த கம்பைலேஷன் ரிசல்ட்ஸில் உங்களுக்கு காமிக்கும் இப்போ இங்கே ஜீரோ எரர்ஸ்னா நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராமில் எதுவும் மாடிஃபிகேஷன் எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை எரர்ஸ் இல்லை ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இங்கே எக்ஸிக்யூட் போயிட்டு இப்போ ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி ரன் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸிக்யூட் போயிட்டு இங்கே ரன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் கன்சோல் யூனிட் இதுதான் நம்மளுடைய அவுட்புட் கன்சோல் யூனிட் இந்த அவுட்புட் கன்சோல் யூனிட்டில் நமக்கு அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகும் வெல்கம் டு ப்ரோக்ராமிங் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நம்ம அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு இப்போது நம்ம ப்ரோக்ராம் என் அவுட்புட் இங்கே வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எகின் நீங்கள் அனதர் நியூ ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னா ப்ளஸ் எனி கீ டு கண்டினியூ இங்கே என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா எகேன் அந்த ஓல்டு ஸ்க்ரீன் போயிடும் இங்கே நீங்கள் எகேன் இந்த மெனு பாரில் போயிட்டு இந்த ஃபைல் மெனு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எகேன் நியூ போயிட்டு சோர்ஸ் ஃபைல் போனீங்கன்னா எகேன் நியூ ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் சப்போஸ் இந்த டேவ் சிபிபிலேருந்து நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகணும்னா இங்கே லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த எக்ஸிட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா டேவ் சிபிபிலேருந்து நீங்கள் இப்போ எக்ஸிட் ஆகிடலாம் இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக் கண்டென்ட் பார்க்கலாம் ஆஃப்டர் இன்ஸ்டலேஷன் டேவ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐகான் இஸ் அவைலபிள் ஆன் டெக்ஸ்டாப் இப்போ இந்த டேவ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேவ் சி ப்ளஸ் ஐகான் நம்ம டெக்ஸ்டாப்பில் அவைலபிளாக இருக்கும் இப்போ அந்த ஐக்கானை நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா நம்மளோட ஐடி ஓப்பன் ஆகும் அதன் டபுள் கிளிக் டு ஓப்பன் ஐடி டேவ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐடி அப்பியோஸ் அஸ் கிவன் மிலோ இப்போ டேவ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐடி இப்படி தான் இருக்கும் இதுதான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓப்பனிங் விண்டோ இது எப்படி சோர்ஸ் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டு கிரியேட் இயர் சோர்ஸ் ஃபைல் செலக்ட் ஃபைல் இங்கே மெனு பார் போனீங்கன்னா ஃபைல் மெனு இருக்கும் அதில் நம்ம நியூ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே சோர்ஸ் ஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஆகும் சோர்ஸ் ஃபைல் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டைரக்டாக நம்ம கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் எண் கொடுத்தாலும் நியூ விண்டோன்னு ஓப்பன் ஆகும் அந்த நியூ ஸ்க்ரீனில் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்க்ரீன் தட் அப்யோர்ஸ் டைப் யோர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் இப்போ ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அண்ட் சேவ் த ஃபைல் பை அடுத்து நம்ம ப்ரோக்ராம் சேவ் பண்ணணும் எப்படி சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க கிளிக்கிங் ஃபைல் மெனு பாரில் ஃபைல் இருக்கும் அங்கே போயிட்டு சேவ்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அந்த சேவ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணால் சேவ் எஸ் டைலாக் பாக்ஸ் வரும் அங்கே நம்ம ஃபைல் நேம் கொடுக்கலாம் ஃபைல் நேம் கொடுக்கும்போது டாட் சிபிபி எக்ஸ்டென்ஷன் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர் ப்ரெஸ்ஸிங் கண்ட்ரோல் எஸ் இல்லைன்னா டைரெக்டாக கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ் கீஸ் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் நம்ம ஃபைல் சேவ் ஆகிடும் இட் வில் ஆட் டாட் சிபிபி பை டிஃபால்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் யுவர் சோர்ஸ் கோட் டிஃபால்ட்டாகவே சோர்ஸ் கோடோட எண்டில் டாட் சிபிபி வந்துடும்னு சொல்லியிருக்காங்க நோ நீட் டு டைப் டாட் சிபிபி எலாங் வித் யுவர் ஃபைல் நேம் ஃபைல் நேம் கூட டாட் சிபிபி கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க டேவ் சிபிபி ஐடியில் நம்ம ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஃபைல் மெனு போயிட்டு சேவ் பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் சேவ் கிளிக் எக்ஸிக்யூட் இப்போது இந்த மெனு பாரில் எக்ஸிக்யூட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த எக்ஸிக்யூட் மெனு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கம்பைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கம்பைல் நீங்கள் போனீங்கன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஏதாவது எரர் இருந்துச்சுன்னா இந்த கம்பைல் ஆக்கியில் எரர்ஸ் காமிக்கும் கம்பைலேஷன் அந்த ரிசல்ட்ஸுங்க காமிக்கும் If your program contains any error, it displays the errors under Compile Log. If you want to correct the errors, you can correct the errors. If you want to correct the errors, you can correct the errors again. If your program is without any error, if you don't have any error, the display will appear as follows. If you don't have any error, it will appear as follows. Zero errors, warning zero will appear as follows. If you want to do what you want to do, you can execute the menu bar in the menu bar. நம்ம ரன் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறோம் ரன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இதே மாதிரி ஒரு அவுட்புட் கன்சோலில் என்ன ஆகும் நம்மளுடைய அவுட்புட் வெல்கம் டு ப்ரோக்ராமிங் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த ரிசல்ட் வந்து இங்கே அப்பியர் ஆகும் த ஆஃப்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பைலேஷன் அவுட்புட் வில் அப்பியர் இன் அவுட்புட் கன்சோல் அஸ் ஃபாலோஸ் மைடிய சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோவில் டேவ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அப்புறமா இந்த டேவ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ல எப்படி